ஜபம் செய்வோம் அன்பும் இரக்கமும் கிருபை நிறைந்த எங்கள் பரம தகப்பனே இத்தருணத்திலே நாங்கள் விசுவாச இறை மக்களாய் உம்முடைய சமூகத்திலே ஒன்று கூடி வருகின்ற பாக்கியத்தை நீர் எங்களுக்கு கிருபையாய் கொடுத்திருக்கிறதை எண்ணை பார்த்து ஆண்டவரே உமக்கு துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் நன்றிகளையும் ஏறிடக்குறோம் அப்பா தெவரீர் உம்முடைய வல்லமை மகா பெரியது உம்முடைய வழிநடத்துதல் உன்னதமானது இதோ அந்த உன்னதமான வழிநடத்துதலை நீர் தூய ஆவியானவராய் இந்த ஆராதனையிலே எங்களுக்கு தரும்படியாய் ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மை நோக்கி ஜபிக்கிறோம் உம்முடைய பிரசன்னத்தை உம்முடைய சத்தியமான வழிநடத்துதலை இதோ இந்த ஆராதனையிலே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து கொள்ள என் தெய்வன் எங்களுக்கு கருவி செய்யும் இந்த ஆராதனை முழுவதையும் உம்முடைய பரிசுத்த பிரசன்னத்திற்குள்ளாக ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் வழிநடத்தும் ஆண்டவரும் மீட்பரும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் கடவுளுக்கு மாட்சி உண்டாகு ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக நாம் அனைவரும் இணைந்து பாமாலை முன்னூற்று அறுபத்தி ஆறை நாம் பாடுவோம் அருள் நிறைந்து நாம் கடவுளை தொழுவோம் கடவுள் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்ளுங்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருவையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இது கர்த்தர் உண்டு பணியினால் இதிலே கலை கூர்ந்து மகிழக்கிடுவோம் சூரியன் உதிக்கும் திசை தொடங்கி அது அஸ்துமிக்கும் திசை மட்டும் கர்த்தருடைய நாமம் துதிக்கப்படுவதாக கடவுள் ஒளியாயிருக்கிறார் அவர்கள் எவ்வளவு வேணும் இருள் இல்லை அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கப்பட்டிருப்போம் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவனை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்களை அல்ல உங்கள் இருதயங்களை கிழித்து உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள் அவர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர் அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறோமாயிருக்கிறார் 
இயேசு சொன்னார் ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் விரித்து தன் செலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் ஆண்டவரை எங்கள் உதடுகளை திறந்திருளும் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்தாவுக்கும் மகிமை உண்டாவதாகே சதாக்களின் மகிமை உண்டாவாக திரியக கடவுளை நாம் போற்றுவோம் எங்கள் தந்தையாம் கடவுளே முது வல்லமையாலும் ஞானத்தாலும் எல்லாவற்றையும் படைத்து முது குமாரன் நீங்கள் ரட்சகராக தரும் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்திர உம்மை போற்றுகிறோம் குமார நாம் கடவுளே பாவத்தை தவிர்த்து எல்லாவற்றையும் எங்கள் போல் மனிதனாகி எங்கள் பாவங்களுக்காக ஒப்புக்கப்பட்டு எங்கள் நீதிக்காக உயிர் திரும்பியவரே உம்மை போற்றுகிறோம் பர்சுத்த ஆவியானவராகிய கடவுளே எல்லா உண்மைக்குள்ளும் எங்களை வழி நடத்தி கடவுளின் அன்பை எங்கள் நெஞ்சில் பொழிகிறவரே உம்மை போற்றுகிறோம் பிதா குமாரன் பர்சுத்த ஆவியாய் கடவுளே உமக்கே எக்காலமும் எல்லா புகழும் மகிமையும் உண்டாவதாகே ஆமேன் சகோதர சகோதரிகள் நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கொள்ளாவோம் நமக்குள் உண்மை இல்லை நமது பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எவ்வித அனிதம் நீங்க நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் நம்பத்தக்க ஒரு நீதி உள்ளவர் நான் எழுந்து என் தகப்படத்திற்கு போய் தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாக முது பார்வையிலும் பாவம் செய்தேன் இனி உங்களுடைய மகன் என்று சொல்லப்படுது நான் பார்த்து நல்லேன் உங்களுடைய கூலிக்கரல் ஒருமனாக வைத்துக் கொள்ளும் என்பேன் கடவுள் ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்து நம்பிக்கை வையுங்கள் நமது பலவீனங்களுக்காக பரிதபிக்க முடியாத பிரதான் ஆசார் நமக்கிறாமல் எல்லாவற்றிலும் நம்ம இப்போது சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாத பிரதான் ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார் நாம் உணர்ந்தவர்களாக நாம் உழங்கால் படிட்டு மௌனமாக நம்மை நாம் சோதனை செய்யும் செய்வோம் கர்த்தர் மீண்டுமாக நமக்கு ஒரு லெந்து காலத்தை கொடுத்து நம்மை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள கர்த்தர் கொடுத்திருக்கின்ற இந்த பரிசுத்தமான நாட்களுக்காக கர்த்தரை நாம் நினைவு கூர்ந்து நம்முடைய எல்லாவுடைய பாவங்களையும் நினைவு கூர்ந்து ஆண்டவரே அவையில் விட்டு விட்டு நாங்கள் நற்செயல் புரிய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் உம்முடைய நற்செய்தியை நாங்கள் பிறருக்கு அறிவிக்க உம்முடைய அன்பை நாங்கள் பிறருக்கு காட்டும்படியாக நாங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று உணர்ந்தவர்களாக நாம் அனைவரும் இணைந்து நம்முடைய பாவங்களை தாழ்மையோடு அறிக்கை செய்யும் வண்ணமாக ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தை நாம் சேர்ந்து நாம் படிப்போம் ஐ ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தை நாம் சேர்ந்து படிப்போம் தேவனே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இறங்கும் உமது மிகுந்த இறக்கங்களின்படி என் மீறுதல் நீங்க என்னை சுத்திகரியும் என் அக்கிரமம் நீங்க என்னை முற்றிலும் கழுவி என் பாவம் வரை என்னை சுத்திகரியும் என் மீறுதலை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என் பாவம் எப்பொழுது எனக்கு முன்பாக இருக்கிறது தேவரீர் ஒருவருக்கே விரோதமாக நான் பாவம் செய்து உம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக பொல்லாங்கானத்தை நடப்பித்தேன் நீர் பேசும்போது உங்களுடைய நீதி விளங்கவும் நீ நியாயந்திருக்கும் போது உங்களுடைய பரிசுத்தம் விளங்கவும் இதை அறிக்கையிடுகிறேன் இதோ துர் நான் துர்க்குணத்தில் உருவானேன் என் தாயின் பாவத்தில் கற்பம் தரித்தாள் இதோ உள்ளத்தில் உண்மையாயிருக்க விரும்புகிறேன் அந்த கரணத்தில் ஞானத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர் நீர் என்னை யூசோப்பி நான் சுத்திகரியும் அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன் என்னை கழுவியருளும் அப்பொழுது நான் உறைந்த மழையிலும் வெண்மையாவேன் நான் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் கேட்கும்படி செய்யும் அப்பொழுது நீ நொறுக்கின எலும்புகள் களி கூறும் என் பாவங்களை பாராதபடிக்கு நீர் உமது முகத்தை மறைத்து என் அக்கிரமணி எல்லாம் நீக்கியருளும் தேவனே சுத்த இருதயத்தை என்னில் சுருஷ்டியும் நிலைவரமான ஆவியின் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் உந்த சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமலும் உமது பர்சுத்த ஆவியை என்னிடத்தின் எடுத்து கொள்ளாமலும் இரும் உமது ரட்சணத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்ப எனக்கு தந்து உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் அப்பொழுது பாதகருக்கு உங்களுடைய வழிகளை உதேசிப்பேன் பாவிகள் உம்முடைய மனத்திருப்பார்கள் தேவனே என்னை ரட்சிக்கும் தேவனே இரத்த பழிகளுக்கு என்னை நீங்களாக்கிவிடும் அப்பொழுது என் நாவு உம்முடைய நீதியை கம்பீரமாய் பாடும் ஆண்டவரே என் உதடுகளை திறந்துள்ளும் அப்பொழுது என் வாய் உடைய புகழை அறிவிக்கும் பலியை நீர் விரும்புகிறதில்லை விரும்பினால் செலுத்துவேன் தகன பலியும் உனக்கு பிரியமானதல்ல தேவனுக்கேற்கும் பலிகள் நொறுகுண்டாவிதான் தேவனே நொறுகுண்டதும் நறுகுண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கணியேன் சீயோனுக்கு நீதியின் பலிகள் மேல் பிரியப்படுவேன் அப்பொழுது உமது பீடத்தின் மேல் காளைகளை வழியிடுவார்கள் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இறக்கும் உள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிமித்தி நமக்கு கட்டளையிட்டர்களே வாழ்க்கையை சீர்படுத்துவதற்கான காலத்தையும் தமது பரிசுத்தாவின் கிருவையும் தேற்றுதலையும் தந்தருள்வாராக ஆமேன் ஆண்டவரை துதியுங்கள் நாம் யாவரும் அமருவோம் இன்றைய நாளுக்குரிய படிக்க வேண்டிய வேத பகுதி பரிசுத்த 
யோவான் எழுதின நற்செய்தி நூல் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினைந்து நாம் அனைவரும் எழுந்திருப்போம் பரிசுத்த யோவான் எழுதின நற்செய்தி நூல் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினைந்து வசனங்கள் இவைகளுக்கு பின்பு ஏசு திபேரிய கடல் என்னப்பட்ட கலிலேய கடலின் அக்கறைக்கு போனார் அவர் வியாதி காலத்தில் செய்த அற்புதங்களை திரளான ஜனங்கள் கண்டபடியால் அவருக்கு பின் சென்றார்கள் இயேசு மலையின் மேல் ஏறி அங்கே தம்முடைய சீஷனுடன் கூட உட்கார்ந்தார் அப்பொழுது யூதருடைய பண்டிகை பஸ்கா சமீபமாயிருந்தது இயேசு தம்முடைய கண்களை ஏறெடுத்து திரளான ஜனங்கள் தம்மிடத்தில் வருகிறதை கண்டு பிலிப்புவை நோக்கி இவர்கள் சாப்பிடத்தக்கதாக அப்பங்களை எங்கே கொள்ளலாம் என்று கேட்டார் தாம் செய்யப்போகிறதை அறிந்திருந்தும் அவனை சோதிக்கும்படி இப்படி கேட்டார் பிலிப்பு அவருக்கு பிரதித்திரமாக்கி இவர்களில் ஒவ்வொருவனும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டாலும் இருநூறு பணத்துக்கு அப்பங்களும் இவர்களுக்கு போதாதே என்றான் அப்பொழுது அவருடைய சீசில் ஒருவனும் சீமோன் பேதுருவின் சகோதரனுமாகிய அந்திரேயா அவரை நோக்கி இங்கே ஒரு பையன் இருக்கிறான் அவன் கையில் ஐந்து வார்கோதுமை அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும் உண்டு ஆனாலும் அவைகள் இத்தனை ஜனங்களுக்கு எம்மாத்திரம் என்றான் இயேசு ஜனங்களை உட்கார வையுங்கள் என்றார் அந்த இடம் மிகுந்த புல்லுள்ளதாய் இருந்தது பந்திருந்த புருஷர்கள் ஏறக்குரிய ஐயாயிரம் பேராய் இருந்தார்கள் இயேசு அந்த அப்பங்களை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஷீஷர்களிடத்தில் கொடுத்தார் ஷீஷர்கள் பந்தி இருந்தவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள் அப்படியே மீன்களையும் அவர் எடுத்து அவர்களுக்கு வேண்டிய மட்டும் கொடுத்தார் அவர்கள் திருப்தி அடைந்த பின்பு அவர் தம்முடைய சீசர்களை நோக்கி ஒன்றும் சேதமாய் போகாதபடிக்கு மீதியான துணிக்கைகளை சேர்த்து வையுங்கள் என்றார் அந்தபடியே அவர்கள் சேர்த்து வார்கோதுமை அப்பங்கள் ஐந்தில் அவர்கள் சாப்பிட்டு மீதியான துணிக்கைகளினாலே பனிரெண்டு கூடைகளை நிரப்பினார்கள் இயேசு செய்த அற்புதத்தை அந்த மனுஷர் கண்டு மெய்யாகவே இவர் உலகத்தில் வருகிறவரானே தீர்க்கதரிசி என்றார்கள் ஆதலால் அவர்கள் வந்து தம்மை ராஜா வாக்கும்படி பிடித்து கொண்டு போக மனதாய் இருக்கிறார்கள் என்று இயேசு அறிந்து மறுபடியும் விலக்கி தனியே மலையின் மேல் ஏறினார் படிக்க வேண்டிய பாடம் படித்து முடித்தாயிற்று கிறிஸ்துவே உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக சபையர் அமர்வோம் அன்புக்குரிய திருச்சபையாரை இந்த நாளிலும் நம்முடைய தியானத்திற்காக நம்மை சத்தியத்துக்குள் வழிநடத்துவதற்கு வருகை புரிந்திருக்கின்ற தூய மார்க்கு தூய மத்திய ஆலயத்தினுடைய போதகரும் சேர்மனுமாக இருக்கிற அருள் திரு சாலமன் சவுந்தரதாஸ் ஐயார் அவர்கள் வந்திருப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி பேராயத்தில் அவர் பல பொறுப்புகளை சிறப்பாக வகித்து மூத்த ஆயர்களில் ஒரு சிறந்த ஒருவராக இன்றைக்கும் தன்னுடைய பணியை சிறப்பாக செய்து கொண்டு வருகிற ஆயரை நாம் இன்றைக்கு நம்முடைய தியானத்தின் மூலமாக அவரை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் ஆயர் அவர்கள் நம்மை தியானத்திற்குள்ளாக வழி நடத்துவார் அவரை திருச்சபையின் சார்பாக வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் ஜபம் செய்வோம் அருள் நிறைந்த ஆண்டவரே வாழ்வளிக்கின்ற வார்த்தைகள் உம்மிடத்தில் அல்லவா இருக்கிறது இதோ உம்முடைய வார்த்தைகள் எங்களுக்கு வாழ்வளிக்கிறது என்கின்ற விசுவாசத்தோடு கூட இங்கே நாங்கள் ஒன்று கூடி வந்து உம்முடைய சமூகத்திலே தியானிக்கின்ற திருமறையின் சத்தியங்கள் அனைத்தும் ஆண்டவரே விசுவாச இறை மக்கள் ஒவ்வொருவரின் நல்வாழ்விற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கவும் ஆண்டவரே உம்முடைய திரு சமூகத்திற்கும் ஏற்புடையதாக இருக்க நீர் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவரும் மீட்புறமாகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் சபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் அன்பானவர்களே உங்கள் யாவரையும் நம்முடைய ஆண்டவரும் மீட்புறமாகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயராலே அன்போடு கூட வாழ்த்துவதிலே நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஏறக்குரிய இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் உங்களோடு கூட ஆண்டவருடைய நற்செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் என்னை நேர்வழியாக நடத்தி வந்து திரு ஏக கடவுளுக்கு 
துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் நன்றிகளையும் ஏறெடுக்கிறேன் இன்றைய நாளிலும் நம்முடைய ஆலயத்தில் இந்த நற்செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் அழைத்த ஆயரவர்களுக்கும் உடன் ஊழியர்களுக்கும் செயலர் பொருளர் ஒவ்வொரு பொறுப்பாளர்களுக்கும் அன்பான நன்றிகளை நான் தெரிவிக்கின்றேன் இன்றைய நாளிலே நாம் வாசிக்க கேட்ட திருமறை பகுதிகளின் அடிப்படையிலே யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் பதினைந்து வாக்கியங்களின் அடிப்படையிலே ஆண்டவருடைய சத்தியத்தை நாம் தியானிக்கும்படியாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் பதினைந்து வாக்கியங்கள் என்பது ஆண்டவர் நிறைவேற்றின ஒரு அற்புதத்தை குறித்து சொல்லுகின்ற ஒரு நிகழ்வு குறிப்பாக ஐந்து அப்பங்களையும் இரண்டு மீன்களையும் கொண்டு ஆண்டவர் நிறைவேற்றின ஒரு அற்புதமான நிகழ்வை வெளிக்காட்டுகின்ற அந்த பகுதியை தான் நாம் வாசிக்க கேட்டோம் இந்த அற்புதம் ஆண்டவர் நிறைவேற்றுகின்ற எல்லோருக்கும் அதாவது பொதுவான மக்களுக்காக நிறைவேற்றுகின்ற ஒரு முதலாம் அற்புதம் ஆண்டவர் செய்த முதல் அற்புதம் காணானூர் கல்யாணத்திலே ஒரு வீட்டிலே நிறைவேற்றுகின்றார் இரண்டாவது ஒரு அரசு அலுவலருடைய மகனுக்கு சுகம் கொடுக்கிறார் மூன்றாவது சீலோபாம் குளத்திலே இப்படி என்று சொல்லி ஒரு தனிப்பட்ட இடங்களிலே அற்புதங்களே அதிசயங்களை நிறைவேற்றி கொண்டிருந்த ஆண்டவர் பொதுவாக அனைவருக்குமாக நிறைவேற்றுகின்ற ஒரு முதலாம் அற்புதமாக இந்த அற்புதம் காணப்படுகிறது எவ்வளவு பேர் வந்தார்கள் என்கின்ற குறிப்பை காட்டிலும் இரண்டாம் வாக்கியத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது பெரும் திரள் கூட்டம் திரளான மக்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் உணவு அறிந்தினவர்கள் ஐயாயிரத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் சரியாக எத்தனை நபர்கள் பங்கு கொண்டார்கள் என்று ஓரளவிற்கு சிந்திக்கின்ற பொழுது குறைந்தபட்சம் ஒரு எட்டாயிரம் நபர்களாவது வந்திருக்க வேண்டும் என்கின்றால் அந்த காலகட்டத்திலே பொதுவாக கணக்கெடுக்கின்ற பொழுது ஆண்களை மட்டுமே கணக்கெடுத்து கொள்வார்கள் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் பொதுவாக கணக்கிலே கொள்ள மாட்டார்கள் ஓரளவிற்கு நாம் கணக்கெடுக்கின்ற பொழுது குறைந்தபட்சம் ஒரு எட்டாயிரம் மக்களாவது அங்கே வந்திருக்க முடியும் என்று நாம் காண முடிகிறது இந்த இடத்திற்கு நாங்கள் ஆயர்களாக சென்றிருந்தோம் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக அப்பொழுது இது ஒரு மலை சரிவான பகுதியாக காணப்படுகிறது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சற்று உயரமான இடத்தில் நின்று அவர் உரையாற்றியிருக்கிறார் நிறைய மக்கள் அங்கே அமருவதற்கு இடம் இருக்கின்ற வகையிலே தான் அந்த இடம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே பெரும் திரளான கூட்டத்திற்கு ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை இங்கே நிறைவேற்றுகின்றார் இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த திரள் கூட்டத்திற்கு இருநூறு தினாரியத்திற்கு கூட அப்பம் வாங்கினால் நமக்கு போதாதே என்று பிலிப்பினாலே ஆறாம் வாக்கியத்திலே பதில் சொல்லப்படுகிறது அந்த அளவிற்கு ஒரு பெரும் திரள் கூட்டமாக அங்கே மக்கள் இருக்கிறார்கள் மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கின்ற பொழுது எட்டாம் ஒன்பதாம் வாக்கியத்திலே சீமோன் பேதவனுடைய சகோதரர் அந்திரேயா சொல்லுகின்றார் ஒரு சிறுவனிடத்திலே ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும் இருக்கிறது ஆனால் இவ்வளவு திரளான மக்களுக்கு இந்த அப்பங்கள் எப்படி போதுமானதாக இருக்கும் என்று சொல்லுகின்றான் இப்படி இந்த நிகழ்வுகளுக்கிடையே அதாவது பெரும் திரள் கூட்டம் அவர்களுக்கு போதுமான உணவு கொடுக்கப்பட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் ஆண்டவர் கேட்கின்றார் இவர்களுக்கு உணவு கொடுப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இது ஆண்டவர் கேட்கின்ற கேள்வி இவர்களுக்கு உணவு கொடுப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இங்கே ஆண்டவருடைய கரிசனை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் இரண்டாம் வாக்கியத்திலே காணுகின்ற பொழுது பெரும் திரள் கூட்டம் அவர் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் நிறைவேற்றியதினாலே அவர் எங்கே சென்று கொண்டிருந்தாரோ அவரை பின்தொடர்ந்து பெரும் திரளான கூட்டம் வந்து கொண்டே இருந்தது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே 
அற்புதம் செய்ய மாட்டாரோ என்கின்ற ஒரு ஏக்கத்தோடு கூட ஒரு பெரும் திரள் கூட்டம் அவரை பின்தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது இயேசுவனுடைய கரிசனையும் இந்த பெரும் திரள் கூட்டத்திற்கு ஒன்றும் முடியவில்லை என்று சொன்னாலும் இந்த பெரும் திரள் கூட்டத்திற்கு என்னை நம்பி வந்து கொண்டிருக்கின்ற விசுவாச மக்களுக்கு நான் என்ன செய்வேன் எதை கொடுப்பேன் என்று ஒரு ஏக்கத்தோடு ஆவலோடு மக்கள் மீது விசுவாசிகளின் மீது கரிசனையோடு கூட அவர் கேள்வி கேட்கின்றார் ஆனால் அருகில் இருந்தவர்களுக்கு இது முடியாதே பணத்தின் அடிப்படையில் முடியாது இடத்தின் அடிப்படையில் முடியாது இவ்வளவு மக்களுக்கு எங்கே சென்று நாம் உணவு கொள்வது என்று சொல்லி முடியவில்லையே என்று அவர்களை இயங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தன்னை தேடி வருகின்ற மக்களுக்கு இடத்தையோ பணத்தையோ சூழ்நிலைகளையோ அல்ல எதை செய்தாக்கிலும் என்னுடைய விசுவாச இறை மக்களுக்கு அவர்களுக்கு வேண்டியதை நான் கொடுப்பேன் என்று நமக்காக வாஞ்சிக்கின்ற ஆண்டவராய் நமக்காக ஆவலோடு காத்திருக்கிற ஆண்டவராக அவர் இருக்கிறார் உடன் இருக்கிறவர்கள் இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் இருநூறு தினாரியத்திற்கு வாங்க முடியாதே இங்கே சென்று இந்த இடங்களிலே இவ்வளவு அப்பங்கள் வாங்க முடியாதே என்று கைவிரித்தாலும் தன்னை அற்புதங்களின் மீது அதிசயங்களின் மீது விசுவாசம் கொண்டு என்னை தேடி வருகின்ற மக்களுக்கு நான் எதையாவது செய்தாக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அவருடைய விசுவாசிகளுக்காக அவர் மீது நம்பிக்கையோடு வருகின்ற மக்களுக்காக காத்திருந்து எதையாவது நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அங்கே ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இது எதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது என்று சொன்னால் படைப்பின் வரலாற்றிலே ஒன்றும் இல்லாமையிலிருந்து எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றுகின்ற ஆண்டவர் அவுட் ஆஃப் நத்திங் என்று சொல்லுவார்கள் அது எபிரேயத்தில் எக்ஸ் நெகிலோ அவுட் ஆஃப் நத்திங் ஒன்றும் இல்லாமையிலிருந்து எல்லாவற்றையும் உருவாக்குகின்றவர் தான் நம்முடைய கடவுள் அதைத்தான் இங்கே செய்கின்றார் இல்லை முடியாது என்று இருந்த இந்த இடத்திலே முடியும் என்று சொல்லி கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தாலும் இந்த மலையை பார்த்து பெயர்த்து போ என்று சொன்னாலும் அது நடக்கும் என்று சொல்லி ஐந்து அப்பங்களையும் இரண்டு மீன்களையும் கொண்டு பெரும் திரளான கூட்டத்திற்கு தன்னுடைய அதிசயத்தின் மூலமாய் அற்புதத்தின் மூலமாய் அவையை தேடி வந்த மக்களுக்கு போஷிக்கின்ற ஆண்டவரை இங்கே நாம் காணுகின்றோம் இங்கே மட்டுமல்ல இந்த அதிசயம் மட்டுமல்ல தன்னுடைய வார்த்தைகளை நம்பி ஒரே ஒரு மனிதன் மூலமாய் யாத்திராக மூன்றாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது மோசே என்கின்ற ஒரே ஒரு மனிதனை எழுப்பி உனக்கு உதவியாக ஆரோன் இருப்பான் அழைத்து கொண்டு வா என்று சொல்லி அன்று இஸ்ரேல் மக்களை பெரும் திரளான கூட்ட மக்களை எகிப்திலிருந்து அழைத்து கொண்டு வெளியே வருகின்றார் நாற்பது ஆண்டு கால பயணம் எங்கேயும் பயிர் செய்வதற்கு தொழில் செய்வதற்கு சம்பாதித்து கொள்வதற்கு உணர்வை தேடுவதற்கு எந்த விதமான காரியங்களும் அவர்களுக்கு கிடையாது மோசேவனுடைய வார்த்தையை நம்பி வருகிறார்கள் இருக்கிறவராகவே நான் இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகின்றான் நேற்றும் இன்றும் என்றென்றும் மாறாத ஆண்டவராய் நான் இருக்கிறாக இருக்கிறேன் உன்னுடைய மூதாதையர்களோடு இருந்து வழிநடத்தின் அதே ஆண்டவர் நான் உங்களை வழிநடத்துவேன் நீங்கள் இங்கிருந்து இன்று இரவு வெளியே வாருங்கள் என்று சொல்லி அழைத்த பொழுது ஆண்டவர் தான் இதை சொல்லுகிறார் நம்முடைய எகோவா தான் நம்மை அழைக்கிறார் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு இஸ்ரேல் மக்கள் வெளியேறி வந்தார்கள் அவர்கள் வந்த பொழுது ஏறக்குறைய நாற்பது ஆண்டு காலம் வனாந்தரத்திலே அவர்கள் அருமையாய் சொல்லுகின்றார் அவர்களுடைய கால்கள் எந்த விதமான தீங்குக்கும் உழைப்படவில்லை அவர்களுடைய உடைகள் எங்கும் நைந்து போகவில்லை பகலிலே இரவிலே மேக ஸ்தம்பமாகவும் ஆண்டவருடைய நிலவாகவும் இருந்தவர்களை வழிநடத்தினவர் உணவிற்கு மண்ணாவையும் காடையும் கொடுத்து தண்ணீர் கேட்ட பொழுது மாறாவிலே தண்ணீரை கொடுத்து வழிநடத்தின் அதிசயமான ஆண்டவர் தான் நேற்றும் இன்றும் என்றென்றும் மாறாத ஆண்டவராய் இங்கே பெரும் திரளான மக்களுக்கு ஐந்து அப்பங்களையும் இரண்டு மீன்களையும் கொண்டு அதிசயத்தை நிறைவேற்றுகின்றார் 
அவரை நம்பி வருகின்ற பிள்ளைகளை ஒரு பொழுதும் கைவிடுவதில்லை இஸ்ரேல் மக்கள் முறுமுறுக்கிறார்கள் நாங்கள் எவித்து இருந்திருந்தால் ஒருவேளை உணவாவது எங்களுக்கு கிடைத்திருக்குமே இந்த வனாந்தரத்திலே உணவில்லாமல் எங்களை சாகடிப்பதற்கான நீர் கொண்டு வந்தீர் என்று சொல்லி மோசுவை கேட்கிறார்கள் மோசை ஆண்டவரிடத்திலே மன்றாடுகிறார் மண்ணா கொடுக்கப்படுகிறது காடை கொடுக்கப்படுகிறது வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் ரெண்டையுமே கொடுக்கிறார் தண்ணீர் இல்லாத பொழுது மதுரமான தண்ணீரை கொடுக்கிறார் அவருடைய பிள்ளைகளை அவருடைய வார்த்தையை நம்பி வெளியே வந்தவர்கள் மீண்டும் அவர்கள் வாக்களிக்கப்பட்ட காணான் தேசத்திரை தங்களுக்கு வாழமிடமாக்கி கொள்ளுகின்ற வரையிலும் அதிசயமாய் அற்புதமாய் அவர்களை கரம் பிடித்து வழிநடத்தின் அதே ஆண்டவர் பெருந்திரளான கூட்டம் அவருடைய அதிசயத்தையும் அற்புதத்தையும் நம்பி இங்கே அவரை பின்தொடர்ந்து வந்த பொழுது அதே ஆண்டவராய் நேற்றும் இன்றும் என்றென்றும் மாறாத ஆண்டவராய் இங்கே அப்பங்களையும் மீனையும் கொண்டு அவர்களை போஷிக்கிற அதே ஆண்டவர் இன்றும் கூட அதே ஆண்டவராய் நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் மனம் மாறுவதற்கு மனிதர் அல்லை எனக்கு பணங்கள் இல்லையே எனக்கு இடங்கள் இல்லையே எனக்கு சூழல்கள் இல்லையே என்னது எனக்கு வாழ்வதற்கு வழி இல்லையே நான் எங்கே போவேன் நான் கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறேனே என்னை தாங்குவார் யார் யாரை கேட்டாலும் இல்லை என்று சொல்லுகிறார்களே என்னை அரவணைத்துக் கொள்ளுவதற்கு யார் இருக்கிறார்கள் நான் எங்கே போவது எப்படி என்ன செய்வது என்று சொல்லி நம்முடைய உள்ளங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் அங்கலாய்த்து கொண்டிருக்கிறதை ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார் எனக்கு யார் இறங்குவார் என்று சொல்லி நாம் எங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் நேற்று மின்றும் என்றென்றும் மாறாத ஆண்டவர் நம் வாழ்க்கையிலே அவர் நம்மோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் மீது விசுவாசம் கொண்டு அவரை தேடி வருகின்ற பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய வாழ்க்கையிலே அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் நிறைவேற்றி கொடுப்பதற்கு அவர் வல்லமையுள் ஆண்டவராய் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வழிந்து வந்திருக்கிறார் ஏக்கங்களோடும் கவலைகளோடும் கண்ணீர்களோடும் இது எப்படி ஆகும் என்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற நமக்கு இது நடக்குமோ நடக்காதோ நான் என்ன செய்வேன் இல்லையே என்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கைக்கும் ஆண்டவர் இந்த சத்தியத்தின் மூலமாய் சொல்லுவது என்னை நம்பி வருகின்ற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் நான் நிறைவேற்றி கொடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் அந்த இறுதி வாக்கியத்தில் அருமையாய் சொல்லுகின்றார் இந்த அதிசயத்தையும் அற்புதத்தையும் அவர்கள் கண்டதினாலே ஆண்டவர் மீது இன்னும் விசுவாசம் கொண்டார்கள் ஆம் அன்பானவர்களே அவரை நம்பி வந்திருக்கிறவர்களை ஒரு பொழுதும் அவர் வெட்கமடைய செய்வதில்லை வாக்களிக்கப்பட்ட இடத்திலே நாற்பது ஆண்டு காலமாய் நடந்து வந்தார்கள் வாழ்க்கையில் ஏறக்குறைய பாதி நாட்களுக்கு மேலாக அவர்கள் நடந்தே கடந்து வந்தார்கள் ஏறக்குறைய இரண்டு சந்ததியினர் ஒரு சந்ததி புறப்பட்ட ஒரு சந்ததி நிச்சயமாக காணான் தேசத்தை சந்தித்து இருக்காது வயதானவர்கள் மிகவும் வயது மிகுந்தவர்கள் எல்லாம் புறப்படுகின்ற சூழ்நிலை இருந்தவர்கள் நாற்பது ஆண்டு காலம் அவர்கள் கடந்து வந்திருக்க முடியாது ஒரு சந்ததி வழியிலேயே அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கும் இரண்டு சந்ததிகளாய் அவர்கள் நடந்து வந்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் அவர்களுக்கென்று வாக்களிக்கப்பட்டதை ஒருபொழுதும் ஆண்டவர் மாற்றிவிடவில்லை இருக்கிறவாகவே நான் இருக்கிறேன் நீ போ நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்னுடைய சமூகம் உமக்கு முன்பதாக செல்லும் என்று ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த வாக்கு தத்தத்தை அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் நிறைவேற்றியிருக்கிறார் இன்றும் கூட அதே விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கிற நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அப்படிப்பட்ட அதிசயங்களை மாத்திரமல்ல அதைவிட மேலான அதிசயங்களை அதைவிட சிறப்பான அதிசயங்களை நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் அவர் நிறைவேற்றி கொடுப்பதற்கு வல்லமையில் ஆண்டவராய் அவர் நம்மோடு கூட காத்து கொண்டிருக்கிறார் இல்லையே என்று பலர் சொன்னாலும் இருக்கிறது நீங்கள் கொடுங்கள் பனிரெண்டு துணிக்கைகளை மீதி எடுக்கின்ற அளவிற்கு 
சரிந்து விழுந்து நிரம்பி கொடுக்கின்ற ஆண்டவராய் அவர் நம்மோடு கூட வாழ்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆம் அன்பானவர்களே விசுவாசத்தோடு கூட ஆண்டவரை தேடி வந்த இந்த மக்களைப் போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அவரை தேடும்படியாய் ஆண்டவர் நம்ம எடுத்திருக்கிறார் நாம் தேடுகின்ற பொழுது நமக்கு அவர் கண்டடியத்தக்கவராக இருக்கிறார் தட்டுகின்ற பொழுது நமக்காக திறக்கின்ற ஆண்டவராக இருக்கிறார் நாம் கேட்கின்ற பொழுது நமக்காக கொடுக்கின்ற ஆண்டவராக இருக்கிறார் ஏறக்குறைய நா நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் மண்ணாவையும் காடையும் கொடுத்த அதே ஆண்டவர் இன்று நம் ஒவ்வொருவருக்கும் நம்முடைய தேவைகளை அவரை நம்பி வருகின்ற பிள்ளைகளுக்கு அவருக்கு நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய காரியங்களை கொடுப்பதற்கு அவர் வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார் ஆண்டவரே அன்று இஸ்ரேல் மக்களை நீர் வழிநடத்தினீர் அவர்களுடைய தேவைகளை நீர் சந்தித்தீரப்பார் இதோ யோவானிலே நீர் அன்று உண்மை தேடி வந்த மக்களுக்கு அதிசயமாய் அற்புதமாய் நீர் அவர்களை பூஷித்தீரே என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நீர் வாரும் இதோ எப்படியாக நான் தவித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னை நீர் ஆறுதல் படுத்தும் எனக்கு இந்த காரியங்களை ஆண்டவரே நீ நிறைவேற்றி தாரும் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு நாம் கேட்கின்ற பொழுது அவர் இறங்கி வந்து நமக்காக காத்திருந்து அவர் நிறைவேற்றுவதற்கு அதிசயமான ஆண்டவராய் அற்புதமான ஆண்டவராய் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காத்து கொண்டிருக்கிறார் தலைகளை தாழ்த்தி கண்களை மூடி ஆண்டவருடைய சமூகத்தை நோக்கி ஆண்டவரே நீ நெருங்கி வாரும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அற்புதத்தை நிறைவேற்றும் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோடு கூட நாம் ஆண்டவரை நோக்கி செபிப்போம் வல்லமையுள்ள ஆண்டவரே வழிநடத்துகிற தெய்வமே இருநூறு தினாரியத்திற்கு வாங்கினாலும் இவர்களுக்கு போதாதே எங்கே சென்று இவ்வளவு மக்களுக்கு நாங்கள் அப்பங்களை வாங்கி கொள்ள முடியும் திரளான மக்களுக்கு இது எப்படி போதுமானதாக இருக்கும் என்று சொல்லி அன்று சீடர்கள் சொன்னதைப் போலவே இதோ எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இது நடக்குமா இது நடக்காதா ஆண்டவரே இது ஏன் இப்படி இருக்கிறது இது இவர்களுக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லி நாங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களாய் கைவிடப்பட்டவர்களாய் எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியவர்கள் கிடைக்க பெறாமல் நின்று கொண்டிருக்கின்ற மக்களாய் அங்கலாய்த்து கொண்டிருக்கின்றவர்களாய் தவித்து கொண்டிருக்கிறவர்களாய் இதோ நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம் அப்பா தேவரியர் எங்களுடைய வாழ்க்கை உம்முடைய கரங்களில் இருக்கிறது நீர் எங்களுக்கு நிறைவேற்றுவீர் என்கின்ற விசுவாசத்தோடு கூட இதோ நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம் இருக்கிறதோ இல்லையோ இல்லாதவைகளிலிருந்து எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றுகின்ற ஆண்டவராய் நீர் இருக்கிறீர் என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நாற்பது ஆண்டு காலம் இஸ்ரேல் மக்களை போஷித்த கடவுளை இதோ ஐந்து அப்பங்களையும் இரண்டு மீன்களையும் கொண்டு ஏறக்குறை எட்டாயிரம் மக்களுக்கு போஷித்திருக்கிற ஆண்டவரே இதோ எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீர் இறங்கி வாரும் ஆம் ஆண்டவரே அன்று அந்த மக்களுக்கு இறங்கின் ஆண்டவரே இன்று எங்களுடைய வாழ்க்கை இறங்கி வாரும் இப்படியாய் அநேக தேவைகளோடு கூட நாங்கள் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் உம்முடைய வல்லமை இறங்கி வரட்டும் உம்முடைய அதிசயங்களை அற்புதங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையை நிறைவேற்றி தாரமப்பா நீர் எங்களை எப்பொழுதும் வெட்கமடைய விடுவதில்லை என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களை நிறைவேற்ற போகிறீர் என்கின்ற விசுவாசத்திற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி படைக்கிறோம் நேர் ஆசீர்வதையும் வழிநடத்தும் ஆண்டவரும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்
அவருடைய ஒரே குமரனாக என்ற நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவினாலேயே கண்ணிமிட துடுப்பத்தி பிறந்தார் பொந்து புலாத்துவின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிறுவையில் அறிவுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு போதாலத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறுத்தொழுந்து எழுந்தடினார் பரமெடுத்து கேறி சர்வ வளர் பிதா வகையை தினோட வலது பாட்டில் வீட்டிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிரோடு மருத்துவரும் நியாயந்திருக்க வருவார் பரிசுத்தாவையும் விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாக இருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்தனோட ஐக்கியமும் பாவம் மன்னிப்பும் சரீரம் உறுத்ததிலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராகே உங்களோடு இருப்பாராகே சபையாருக்கு ஒரு அறிவிப்பு நாளையும் நாளை மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை வழிபாட்டிலும் நமக்கு சிறப்பு நெந்துகால கன்வென்ஷன் கூட்டம் நடைபெறும் என்பதை ஏற்கனவே நீங்கள் அறிவீர்கள் சகோதரர் டேவிட் விஜயகாந்த் மற்றும் சகோதரி ஜெசிந்த் டேவிட் அவர்கள் மூலமாக கன்வென்ஷன் பாடலோடு கூட இந்த கன்வென்ஷன் நடக்க இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் தவறாமல் அனைவரும் கலந்து கொண்டு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய அநேகரை அழைத்து வரும்படியாக அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள் கடவுளுக்கு மாட்சி உண்டாக காணிக்கை பாடலாக நாம் அனைவரும் இணைந்து கீர்த்தனையில் நூற்றி இருபத்தி ஏழை நாம் பாடுவோம் கீர்த்தனை நூற்றி இருபத்தி ஏழு குணப்படு பாவி தேவ கோபம் வரும் மேவி
அனைவரும் சேர்ந்து ஜபிப்போம் பரம்பலை இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரம்பலத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக அன்றன்றுள் எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு என்று தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையிலிருந்து எங்கள் ரட்சித்து கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்க முடியவைகளே ஆமேன் சமாதானத்திற்காக நாம் ஜபிப்போம் சமாதானத்திற்கு காரணரும் ஏக சிந்தை விரும்புகிறோம் ஆகிய கடவுளே உம்மை அறிவதே நித்திய ஜீவன் உம்மை செவிப்பதே மெய் சுயாதீனம் தேவரீரை தஞ்சமாக கொண்டிருக்கிற உமது அடியார்களாகி நாங்கள் எந்த விதமான விரோதிகளுடைய வல்லமைக்கும் பயப்படாதிருக்கும்படியாக எங்கள் சத்துருக்கள் செய்கிற எல்லா பிரயத்தங்களும் நின்றும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்தின் வல்லமையினால் எங்களை காப்பாற்றி அருளும் ஆமேன் கடவுளுடைய கிருபைக்காக நாம் செபிப்போம் சர்வ வல்லமையில் நித்திய கடவுளே இந்நாள் வரையிலும் எங்களை சுகமாக வழிநடத்தி வந்த எங்கள் பரமபிதாவாக்கி ஆண்டவரே இந்நாளிலும் உமது மிகுந்த வல்லமையினால் எங்களை காப்பாற்றி நாங்கள் யாதொரு பாவத்திற்கும் உட்படாமலும் எவ்விதமான மோசத்திலும் அகப்படாமலும் உமது பார்வைக்கு நீதியாக இருக்கிறதை எப்பொழுதும் செய்கிறதற்கு நாங்கள் செய்கின்ற எல்லாவற்றையும் உம்முடைய ஆளுகையினாலே வழிநடத்தி அருள வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆமேன் ஜபம் செய்வோம் அருள் நிறைந்த ஆண்டவரே எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே இத்தருணத்திலே நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்திலே ஒன்று கூடி வந்து ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிக்கும்படியாய் நீர் எங்களை வழிநடத்தின கிருபைகளை எண்ணை பார்த்து உமக்கு துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் நன்றிகளையும் ஏறிடக்கூறும் அப்பா இதோ நாங்கள் சத்தியத்திலே கேட்ட வண்ணமாக நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அதிசயங்களை அற்புதங்களை நிறைவேற்றுகின்ற ஆண்டவராக வழிநடந்து வரும்படியாய் உம்மை நோக்கி நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் தேவரீர் இதோ படைக்கப்பட்டிருக்கின்ற காணிக்கைகளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த காணிக்கைகளையும் இதை படைத்த ஒவ்வொரு கரங்களையும் எம் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த காணிக்கைகளை கொண்டு இதோ நாங்கள் உம்முடைய ஊழியத்தை உண்மையும் உத்தமமாக நிறைவேற்ற எம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு கருவை தாரும் ஆம் ஆண்டவரே இப்பொழுதும் கூட தங்களுடைய இருதயத்திலே அநேக வேண்டுதல்களோடு கூட உம்மை நோக்கி பார்க்கிற ஒவ்வொருவரையும் எம் ஆண்டவர் கண்ணோக்கி பாரும் உங்களுடைய இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை கேட்பதற்கு என் செவிகள் திறந்திருக்கிறது என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீர் ஆம் ஆண்டவரே உங்களுடைய கூக்குரல்கள் என்னுடைய சமூகத்திலே எட்டியது என்று சொல்லி அன்றி நேருமுடைய பிள்ளைகளுக்காக இறங்கி வந்திருக்கிறீர் இதோ ஆண்டவரே அந்த விசுவாசத்தோடு கூட உம்மை நோக்கி அநேக ஜபங்களை ஏறெடுக்கிற உம்முடைய விசுவாச இறை மக்கள் ஒவ்வொருவரிடம் எம் ஆண்டவர் இறங்கி வாரும் உம்முடைய பிள்ளைக்கு இருதயத்தின் வேண்டுதல்களுக்கு ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் நீர் பதில் அளிக்கும்படியாய் ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மை நோக்கி ஜபிக்கிறோம் அப்பா ஆம் ஆண்டவரே சுகவீனத்தோடு பலவீனத்தோடு உம்மை நோக்கி பார்க்கிற பிள்ளைகளுக்கு எம் ஆண்டவனீர் இறங்கும் உம்முடைய வார்த்தை அனுப்பினர் சுகப்படுத்திருக்கிறீர் உம்முடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டதினாலே எம் ஆண்டவர் சுகம் கொடுத்திருக்கிறீர் அப்பா இதோ அந்த விசுவாசத்தோடு கூட நாங்கள் உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் இதோ ஆண்டவரே சுகவீனத்தோடு உம்மை நோக்கி பார்க்கிற பிள்ளைகள் மீது உம்முடைய வல்லம் இறங்கி வரட்டும் நீர் பரிசுத்தப்படுத்தும் நீர் பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே நீர் சுகப்படுத்தும்படியே உம்மை நோக்கி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே சிறப்பாக தேர்வுகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக உம்மை நோக்கி ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உம்முடைய ஞானத்தினால் அவர் நிரப்பும் உம்முடைய பலத்தினால் அவர் நிரப்பும் அப்பா ஒவ்வொரு தேர்வுகளையும் உம்முடைய பிள்ளைகள் சிறப்பாய் சந்தித்து அநேக உயர்வுகளை அடைவதற்கு ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தும்படியாய் உம்மை நோக்கி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆம் ஆண்டவரே எங்களுடைய இல்லங்கள் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளையும் ஒவ்வொரு முதியோர்களையும் ஆண்டவரே எங்களுடைய பெற்றோர்களையும் உங்களுடைய கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவருடைய அருளும் ஆசையும் 
அவர்களோடு கூட எப்பொழுதும் நிறைந்திருக்கட்டும் இதோ விசுவாசத்தோடு கூட உம்முடைய சமூகத்திலே ஒன்று கூடி வந்து உம்மை ஆராதித்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவரிடத்திலும் ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் என் மாண்டவருடைய அருளும் ஆசீர்வாதமும் மகிழ்ச்சியும் சமாதானமும் நிறைந்திருக்கட்டும் ஒவ்வொருவரையும் நேர் ஆ பலப்படுத்தும் வழிநடத்தும் ஆண்டவரும் மீட்புறமாகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் சபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய கடவுளின் அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியமும் வழிநடத்துதலும் பாதுகாவலும் இன்றும் என்றும் எல்லா நாட்களிலும் நம் அனைவரோடும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன் நிறைவு பாடலாக நாம் அனைவரும் முழங்கால் படிட்டு முழங்கால் படிக்கிறவர்கள் அமர்ந்து நீங்கள் பாடலாம் பாமாலை நானூற்று எட்டு எட்டு டு பதிமூன்று கவிகளை நாம் பாடுவோம் எட்டு டு பதிமூன்று நானூற்று எட்டாவது பாமாலை
என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக தெய்வீக சமாதானத்தோடு சென்று வருவோம் கர்த்தரை நாமத்தினாலே ஆமேன்